السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ امام بعد منافقوں کو نرمیچا ای ودروہ نربدہ مائے پلیہ کرچے وشد قرآن پردبادی کے منڈے ادھی کنے دروہ بدیالم ستی نشید تالم وشواس گل کڑیل بیننا دیان دا کنویڈیم ممبدنے اللہ وینوڑم ہمیڈے دودنوڑم یودن چیتا ورک تاولا ماؤ کنویڈیم ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയവരും അവരുടെ അതായത് മുനാഫികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ആണയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും അവർ കള്ളം പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നബിയെ നീ ഒരിക്കലും അതിൽ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കരുത് ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഭക്തിയിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് നിനക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടത് ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ആ പള്ളിയിലുള്ളത് ശുദ്ധി കൈവരിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയാലും അവന്റെ പ്രതി പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചും തന്റെ കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചവനോ അതല്ല പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു മണൽ ചിട്ടയുടെ വക്കത്ത് തന്റെ കെട്ടിടം സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നിട്ടത് അവനെയും കൊണ്ട് നരകാഗ്നിയിൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തവനോ കൂടുതൽ ഉത്തമൻ അക്രമികളായ ജനതയെ അള്ളാഹു നേർ വഴിയിലാക്കുകയില്ല അവർ പണിത അവരുടെ കെട്ടിടം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു ആശങ്കയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളായി തീർന്നാലല്ലാതെ അള്ളാഹു സർവജ്ഞനും യുക്തിമാനമാകുന്നു സൂറത്ത് തൗബ നൂറ്റിയേഴ് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് വരെ വചനങ്ങൾ മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആയിടക്കാണ് സിറിയൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യാപാരി സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്ത ലഭിക്കുന്നത് ഹെർക്കൽ രാജാവ് നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു റോമയിലെ ഒരു പ്രഭുവിനാണ് നേതൃത്വം അവരെ സഹായിക്കുന്ന ലഖം ജുദാം തുടങ്ങിയ അറബി ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ മുൻനിര ബൽഖായിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു വാർത്തയുടെ ചുരുക്കം അങ്ങനെ ഓർക്കാത്ത ഒരു വിപത്ത് കൂടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ വരികയായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അതൊരു വർദ്ധിക്കാലവും എടുക്കാനുള്ള വിളവുകൾ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് ആ വിളവുകൾ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ വർദ്ധി മറന്ന് അന്ന് സുഖമായി കഴിയാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും ഈ അവസ്ഥയിൽ മദീന വിടുന്നതും അധിക പേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല റോം വളരെ ദൂരത്തുമാണല്ലോ വഴി ദുർഘടം പിടിച്ചതും നബിസലാസ്ലം സ്ഥിതിഗതികൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ അവസ്ഥയിൽ റോമക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിന്തി നിൽക്കുകയും ആ കാര്യത്തിൽ അലംഭാവും മടിയും കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് അവർക്കാണ് ഗുണകരമാവുക മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചാരപ്പണി നടത്താൻ അവർക്ക് അവസരവും സാവകാശവും ലഭിക്കും മദീനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനും അത് അവസരമൊരുക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വമ്പിച്ച വിനയായി ഭവിക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കും മുസ്ലിം സൈനിക ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള ഖ്യാതിക്ക് കളങ്കം ചേർക്കും മണ്ണിട്ട് മുടപ്പെട്ട ജാഹിലീയ വിശ്വാസങ്ങളും മാമൂലുകളും പുനർജനിക്കാൻ അത് അവസരമൊരുക്കി കൂടായുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്താൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന മുനാഫിക്കുകൾ വേറെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുനാഫിക്കുകളും പുറത്തു നിന്ന് റോമക്കാരും ഒന്നിച്ചാകും ചിലപ്പോൾ ആക്രമണം ഈ ഒരു അവസ്ഥ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ ഈ അവസരത്തിൽ തണുപ്പൻ സമീപനവും അലസതയും ആത്മഹത്യാപരം തന്നെ വളരെ അപഗ്രദനങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തുകൾക്കും ശേഷം ഞെരുക്കാവസരമായിരുന്നിട്ടും റോമക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ തന്നെ നബിസ്വലം തീരുമാനിച്ചു റോമക്കാരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് വച്ച് നേരിടുക മുസ്ലിം പ്രദേശത്തേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതായിരുന്നു തീരുമാനം യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങൻ നബിസ്വലം സഹാബികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അറബി ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും മക്കാരിലേക്കും സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി ദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചു അപൂർവമായി മാത്രമേ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥലം നബിസ്വലം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു യുദ്ധതന്ത്രമാണ് എന്നാൽ വിപൽക്കരമായ അവസ്ഥയും ഞെരുക്കാവസ്ഥയും വർദ്ധിക്കാലവുമായിരുന്നതിനാൽ സത്യാവസ്ഥ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു റോമക്കാരുമായി യുദ്ധത്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നും അതവരുടെ അതിർത്തിക്കകത്ത് വച്ചായിരിക്കുമെന്നും എന്ത് ക്ലേശം സഹിച്ചും എല്ലാവരും പുറപ്പെടണമെന്നും ആഹ്വാനം വന്നു ജിഹാദിന്റെ മഹത്വവും ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പുണ്യവും 
അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വരെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായി മദീനയിലാകെ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങൾ തന്നെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഒഴുകി മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മനസ്സുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച മുനാഫിക്കുകൾ മാത്രം ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ ശ്രമിച്ചു എല്ലാവരും നബ്സലമിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആയുധമില്ലാത്തവർ ആയുധം ആവശ്യപ്പെട്ടും വാഹനമില്ലാത്തവർ വാഹനം ആവശ്യപ്പെട്ടും ജനങ്ങൾ നബ്സലമിനെ സമീപിച്ചു കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ യുദ്ധഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധരായി നബിക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി ഒന്നും നൽകാനില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഓർത്ത് കണ്ണീർ വാർത്തു ആ കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതിങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ നീ അവർക്ക് വാഹനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ യാതൊരു വാഹനവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാൻ യാതൊന്നും കണ്ടെത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖത്താൽ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയവർക്കും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ കുറ്റമില്ല സുറത്ത് തൗബ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്